அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சித்த மருத்துவர் ஆராய்ச்சியாளர் அருளமுதன் பேசுகிறேன் சமீப காலமாக நல்ல தகவல்கள் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன சித்த மருத்துவத்தின் கபசுர குடிநீர் போன்ற மூலிகை மற்றும் தாது மருந்துகளை வைத்து நோயாளிகளை முழுவதும் சுகப்படுத்தி அனுப்புவது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தினமும் இதுவே ஒரு தலைப்பு செய்தியாகவும் நமக்கு வந்து சேருகிறது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இது ஏற்கனவே உள்ள படுக்கை வசதிகள் பத்தாமல் இன்னும் அதிகப்படியான படுக்கைகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று மக்களிடமிருந்தும் முதல் முறையாக சித்த மருத்துவத்திற்கு ஆதரவான குரல் எழும்பியுள்ளது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்நிலையில் சில ஊடகங்களில் நாம் ஒரு கவலை வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்க முடிகிறது சித்த மருத்துவத்தை அரசாங்கம் புறக்கணிக்கிறது என்ற ஒரு தகவல்களை நீதிமன்றமும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது மற்றும் ஊடக விவாதத்தின் போது மூத்த சித்த மருத்துவர்கள் கூட இதை வந்து கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் மக்களாகிய சாதாரண மக்களாகிய நாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால் எந்த எந்த அடிப்படையில் புறக்கணிக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணம் கொடுக்கவில்லையா ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவி செய்யவில்லையா இல்லை போதிய பற்ற இது மேன் பவர் தரவில்லையா இல்லை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களா இல்லை மற்ற மாநிலங்களில் சித்தாவை நிறுவக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களா எந்த அடிப்படையில் புறக்கணிக்கப்படுவது என்று சொன்னால் அது பொதுமக்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அரசியல்வாதிகள் மற்றும் பிற அதிகாரிகள் இது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுத்து அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய பணிகளை செய்வதற்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் மேலும் வந்து ஆராய்ச்சிகள் ஏதாவது நடந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஆராய்ச்சி கிளி மனிதனை வைத்து செய்யக்கூடிய ஹியூமன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் செய்வது என்றால் அதற்கான எத்திக்கல் பெர்மிஷன் வாங்கி மேலும் அதை கிளினிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா என்ற ஐசிஎம்ஆர் கீழே வரக்கூடிய அந்த வெப்சைட்டில் பதிவு செய்து அதன் பிறகுதான் நாம் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் செய்ய முடியும் அந்த வெப்சைட்டை போய் துலாவி பார்க்கும் சித்த மருத்துவத்தில் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அனைத்து ஆராய்ச்சிகளிலும் கபசுர குடிநீர் ஒரு அனைத்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் எந்தெந்த நிறுவனங்கள் இந்த கொரோனா மற்றும் கபசுர குடிநீர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இதை இதை வந்து நவீன மருத்துவம் பக்கம் இருந்து கூட செ செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரி எஸ்ஆர்எம் மருத்துவக் கல்லூரி செட்டிநாடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மேலும் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் சித்தா தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி எமினன்ட் லேப்ஸ் பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸ் சென்னை கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை மற்றும் ஓமந்தூரார் அரசு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை இவை அனைத்தும் இணைந்து இந்த பல ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சிகளை செய்துள்ளனர் இவைகளில் சில நேரம் எல்லா எல்லா ஆராய்ச்சிகளிலும் கூட ஒரு நவீன மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஒரு சித்த மருத்துவ நிறுவனம் இணைந்து கூட்டு முயற்சியாகவே இந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்துள்ள செய்து கொண்டு வருவதாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது சித்த மருத்துவம் ஏன் பிற மாநிலங்களில் செய்வ இந்த மருந்துகளை கபசுர குடிநீரை கொடுப்பதில் என்ன தயக்கம் இருக்கிறது ஏன் மத்திய அரசாங்கம் இதை இந்தியா முழுவதும் கொடுக்கவில்லை என்ற கேள்விகள் நம்ம எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன இன்னும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊடகங்களில் கூட சித்த மருத்துவர்கள் ஒரு புறம் இருந்து நன்றாக இருக்கிறது நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அதே நேரம் நவீன மருத்துவர்கள் அதே ஓட அதே விவாதத்தில் வந்து நீங்கள் தரவுகளை காட்டுங்கள் எவிடன்ஸை காட்டுங்கள் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் போதாது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நமது மருத்துவர்களிடம் இருப்பதெல்லாம் தினமும் தின பத்திரிகைகளில் வரக்கூடிய தலைப்புச் செய்திகளையும் இருநூறு பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் குணமாயிருக்காங்க என்ற கூடிய பத்திரிகை செய்திகளை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் பத்திரிகை செய்திகள் என்பது அட்டை கத்தி போன்றது அதை வைத்து துப்பாக்கி பிரங்கிகள் கொண்ட நவீன நவீன கேள்வி கணைகள் அல்லது நவீன போர்க்கருவிகளுடன் போர் செய்ய முடியாது எனவே அவர்கள் கேட்பது விஞ்ஞான உலகம் கேட்பது இதற்கான ஆராய்ச்சி சான்றிதழ் அடிப்படையான தரவுகளை கேட்கிறார்கள் அந்த தரவுகளை கொடுப்பதில் என்ன சிக்கல் என்றுதான் இன்னும் எனக்கு புரியவில்லை ஐந்தாறு கிளினிக்கல் ட்ரையல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஐந்தாறு மாதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது என் ஒரு சிறிய தரவு கூட கொடுக்க முடியவில்லை என்னமோ எனக்கு புரியவில்லை இதை குறித்து வேறு மாநிலங்களில் உதாரணமாக நான் கர்நாடகாவில் இருந்து பேசுகிறேன் இங்குள்ள அரசு அதிகாரிகளிடம் இதே மாதிரி ஒரு மருந்து இருக்கிறது கபசுர குடிநீர் நமக்கும் இங்கே கொடுக்கலாமே என்று கேட்டால் அவர்களும் இதே ஆராய்ச்சி தரவுகளை கேட்கிறார்கள் என்னால் வழங்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அந்த ஆராய்ச்சி செய்வர்கள் கொடுத்தால் தான் நான் வழங்க முடியும் சரி இப்பொழுது வந்து ஏன் வழங்க முடியவில்லை அவர்கள் செய்கிறார்கள் நோய்களை குணப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் ஏன் வழங்க நமக்கான தரவுகளை அவர்களால் தர முடியவில்லை 
என்பதை பற்றி நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஒரு நோயாளி கொரோனா இருக்கிறதா என்று பார்க்கும்போது த்ரோட்டு நேசோ ஃபெரிஞ்சல் ஸ்வாப் டெஸ்ட்டு அந்த சாம்பிள்ல இருந்து பிசிஆர் மட்டும் பார்த்தால் போதாது அவருக்கு சளி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பிளேன் சிடி டெஸ்ட் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ரத்தத்தில் நியூட்ரோஃபில் அளவு அதிகமாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒருவருக்கு சளி இருக்கிறது என்றால் அதை பொறுத்து அதுல சிடி செஸ்ட்ல உள்ள ஃபைண்டிங்ஸ் கிரவுண்ட் கிளாஸ் அப்பியரன்ஸ் சொல்லுவார்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரும் பொழுது அதை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கிறது மைல்டு மாடரேட் சிம்ட சிவியர் அந்த மாதிரி அந்த அடிப்படையில் நோயாளியை வகைப்படுத்தி மருத்துவ முறையும் அதற்காக மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய அடிப்படை விதியாக இருக்கிறது மற்றும் சித்த மருத்துவம் வந்து சாப்பிடும் பொழுது கிட்னி லிவர் எல்லாம் பாதிச்சிருது என்று சொல்லக்கூடிய சாதாரண குற்றச்சாட்டு அது ஆதாரம் உடையதா இல்லையாதா என்பது தெரியவில்லை அந்த குற்றச்சாட்டுக்கை குற்றச்சாட்டை மறுப்பதற்காக நாம் கண்டிப்பாக ரீனல் அண்ட் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்டை கண்டிப்பாக எல்லா நோயாளிகளையும் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் இப்படி செய்யப்பட்ட நோயாளிகளை ஏ சிம்டமேட்டிக் மைல்டு மாடரேட் சிவியர் என்று பிரித்து அவர்களுக்கு தேவையான சித்த மருத்துவம் மட்டுமோ இல்லை சித்த மருத்துவம் மற்றும் நவீன மருத்துவம் கலந்த கலவையை கொடுத்து அதன் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் நோய் இல்லை என்று உறுதி செய்யப்படும் பொழுது தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்டை இரண்டு தடவையாக இரண்டு நாட்கள் இன்றும் நாளையும் அப்படி அடுத்தடுத்த நாட்களாக அந்த த்ரோட் சுவாப் சாம்பிள்ல இருந்து நம்ம செய்யணும் ரெண்டுலுமே நெகட்டிவா இருந்தால் அந்த நோயலை வீட்டுக்கு அனுப்பணும் சில நேரங்களில் என்ன ஆகிவிடுகிறது நோயாளிக்கு முதல் தடவை பார்க்கும் பொழுது இன்று பார்க்கும் பொழுது நெகட்டிவா இருக்கிறது அது ஏனென்றால் நேற்று வரையிலும் அவர் அந்த கபசுர குடிநீரை கொடுத்து கொண்டிருப்பார் இல்லை வேறு ஒரு ஆன்டிவைரல் மருந்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பார் அப்படி அந்த மருந்தில் பேஷண்ட் அந்த ஆன் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும் பொழுது அடுத்த நாளே இந்த டெஸ்ட் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் தான் காட்டும் ஆனா ஆக்சுவலி உள்ளே வந்து கிருமி இருக்கிறது இதை வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் என்று சொல்வார்கள் எனவே இதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாளை மறுபடியும் இதை ரிப்பீட் செய்ய வேண்டும் அப்படி ரெண்டு தடவை ரெண்டு நாள் தொடர் தொடர்ச்சியாக நெகட்டிவ் வந்தா மட்டும்தான் அவரை கொரோனா நெகட்டிவ்னு வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அது மட்டுமல்ல இதை கம்ப்ளீட் பிளட் டெஸ்ட் பார்த்து நியூட்ரோஃபில் எலிவேஷனா இருந்தது நார்மல் வந்துட்டானும் பார்க்கணும் இது சப்போஸ் வந்து ஆர்டிபிசியால நெகட்டிவ் காட்டும் அது ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி மருந்தின் எஃபெக்ட் உடம்புல இருந்ததுன்னா கிருமி இருப்பதை இந்த டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்காது ஆனா நியூட்ரோஃபில் அதிகமாக காட்டும் அப்படின்னா இன்னும் உடம்பில் இன்ஃபிளமேஷன் லங்கல இன்ஃபிளமேஷன் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது என்ற பொருள் அது மட்டுமல்ல சளி காய்ச்சல் சளி இருந்தக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு சிடி ஸ்கேன் அகைன் எடுத்து மறுபடியும் இந்த கிரவுண்டு கிளாஸ் அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் சரியாகி விட்டது அதாவது நோய் வந்து முற்றிலும் வேரோடு களையப்பட்டு விட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் நோயாளி வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் அதன் பிறகுதான் கொரோனாவை கொரோனாவை சித்த மருத்துவம் துரத்தியது என்று அறிவியல் பூர்வமாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த மருந்துகளை சாப்பிட்டதால் கிட்னி லிவர் எல்லாம் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கிறதா என்று இந்த டெஸ்டை மறுபடியும் ரிப்பீட் செஞ்சு இதை நம்ம நிரூபிக்க வேண்டும் இங்கே வந்து என்ன அறிவியல் உலகம் கேட்கிறது என்றால் இந்த சித்த மருந்துகள் சேஃப்டி இருக்கிறதா இல்லையா எஃபிகேசி இருக்கிறதா இல்லையா ரெண்டே கேள்விதான் அது எப்படி வேலை செய்யுது அதெல்லாம் யாரும் இப்ப இந்த அவசர நிலையில கேட்கவே இல்லை சேஃப்டி இருக்குதா இல்லையான்னா ஆமா ரீனல் பங்கன் டெஸ்ட் லிவர் பங்கன் டெஸ்ட் மற்ற அட்வர்ஸ் சைட் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணீங்கன்னா சேஃப்டியா இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் எஃபிகேசியா இருக்கா இல்லையான்னு ஆமா இந்த முறையில் நீங்க செய்யணும் ஆர்டிபிசிஆர் பண்றது நியூட்ரோஃபில் கண் கவுண்ட் பண்ற கவுண்ட் பண்றது பிளேன் சிட்டி செஸ்ட் பார்க்கறது இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய டிடைமர் இது மாதிரி நிறைய சோதனைகள் இருக்கிறது அடிப்படையில் இவ்வளவு டெஸ்டாவது நீங்க வந்து செஞ்சு அதன் பிறகு இந்த நோயாளியை உறுதிப்படுத்தி அதாவது நோய் வேருடன் களையப்பட்டு விட்டது என்பதை ஒரு ஆதாரபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தி அப்புறம் இந்த நோயாளிகளை நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அப்படி சொன்னாதான் அது வந்து தரவுக்கு உகந்ததான ஒரு பேச்சாக இருக்கிறது இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல மட்டும்தான் இதை வந்து மக்கள் வந்து படிப்பாங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுல சித்த மருத்துவர்கள் மட்டும் பணி புரிஞ்சா முடியவே முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு செஸ்ட் பிசிஷியன் பல்மனாலஜிஸ்ட் மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் அலோபதி டாக்டர் இந்த மாதிரி கூட்டணியா வந்து செஞ்சா மட்டும்தான் நாம வந்து சித்த மருத்துவம் முன்னேற்ற முடியும் இன்னும் கூட சித்த மருத்துவர்கள் தனியா அந்த துறையை முன்னேற்றி விடலாம் என்ற கனவு வந்து கண்டிப்பாக அது சாத்திய கூறுகை இல்லாத ஒன்று இது ஒரு கூட்டு முயற்சியாக செய்யணும் அதே மாதிரி டிவி விவாதத்துல கூட சித் மூத்த சித்த மருத்துவர் வந்து மிகவும் வருத்தத்துடன் நீங்க எல்லாம் வாங்க நவீன மருத்துவர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க அது எதுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னு
நமக்காக ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்கிறது அவர்கள் தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் அந்த மூத்த சித்த மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அலோபதி மருத்துவர்கள் கொண்டும் அவர்களாக அவங்க வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து சித்த மருத்துவத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வெளியில் சொல்ல வேண்டும் என்ற தலையெழுத்து இல்லை எனவே இந்த இது இந்த உலக அளவில் பார்த்தோம்னா பல பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் இருக்கிற மருத்துவங்கள் இருக்கின்றன ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் கொரியன் மெடிசன் ஜப்பானிய மெடிசன் ஆப்பிரிக்கன் மெடிசன் அப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு ஐந்து பாரம்பரிய மருத்துவங்கள் ஆயுர்வேத சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி யோகா நேச்சுரோபதி மற்றும் அலோபதி மருத்துவ முறைகள் என்று பல மருத்துவ முறைகள் மக்களுக்காக தயாராக இருக்கின்றன அதை தான் மெடிக்கல் புளூரலிசம் சொல்கிறோம் அதனால் மெடிக்கல் புளூரலிசம் அப்படின்னா மக்கள் அவர்களுக்கு எது தெரிகிறதோ அதை பய அல்லது எதன் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அதை பயன்படுத்த பயன்படுத்துவதற்கான முழு அதிகாரமும் முழு ஒத்துழைப்பும் மக்களிடம் இருக்கிறது அதை தான் மெடிக்கல் புளூரலிசம் ஸோ அவங்க வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மல்டிபிள் மெடிக்கல் சிஸ்டம் டு த இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் அதுதான் மெடிக்கல் புளூரலிசம் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் யாரோட கை ஓங்கி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மருத்துவ முறை அதிகமாக பரிச்சயப்பட்டதோ எந்த மருத்துவ சைனீஸ் மெடிசன் ஆகட்டும் இல்லை ஆயுர்வேதாவாகட்டும் யோகாவாகட்டும் அதிகமாக பரிச்சயம் ஆயிடுச்சு மக்களுக்கு அது வந்து விளம்பரப்படுத்துறதுனால இருக்கலாம் சில அரசியல் புஷிங்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சில மருந்து கம்பெனிகள் செய்யக்கூடிய சில ஆராய்ச்சிகள் இல்லை ஸோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரிப்பட்ட வேலைகள்னால் அவர்கள் கை ஓங்கி இருக்கலாம் ஆனால் பல மருத்துவ முறைகள் இனி இனி வருங்காலங்களில் இந்த மாதிரி விளம்பரங்களை வைத்து கதை ஓட்ட முடியாது என்பதை சித்த மருத்துவம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இனி வந்து விஞ்ஞான உலகமாக இருக்கிறது அறிவியல் தரவுகளை தான் கேட்குறாங்க அறிவியல் கேள்விகளுக்கு அந்த மாதிரி கேள்வி கணைகளுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய பதிலடி அறிவியல் பூர்வமாக தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் வந்த தரவுகள் விளம்பரங்கள் மக்களின் நம்பிக்கைகள் சார்ந்து நாம் இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து மக்கள் சித்த மருத்துவர்களும் தமிழ் மக்களும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்காங்க இந்த கபசுர குடிநீர் மற்ற நினைச்ச நேரத்தில் சித்த மருந்துகளை நீங்கள் குடிச்சிடலாம் அரசாங்கம் தந்துருவாங்க அதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டுகளும் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் வந்து பல மாநிலங்களிலும் பல நாடுகளிலும் வாழக்கூடிய அதே தமிழர்கள் நம் தமிழ் உறவுகள் எங்களுக்கு வந்து சித்த மருத்துவம் வேணும்னா எங்களுக்கு அது கிடைக்கல இங்க வந்து இங்க உள்ள அரசாங்கம் அதை அங்கீகரிக்கல அப்ப வந்து இதை யார் செய்வாங்க தமிழ்நாடு விட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தமிழரும் நாங்க வந்து ரொம்ப கவலைப்படுறோம் நான் கூட கர்நாடகத்துல தான் இருக்கிறேன் ஸோ இங்கே உள்ள அரசு அதிகாரிகளிடம் இதை குறித்து பேசும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க கொரோனாவுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்து ஏசிம்டமேட்டிக் மற்றும் மைல்டு நோயாளிகளிடம் மிக சரியாகிறது என்று நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறோம் முதல் முதல் இது ரெண்டாவது அப்படி அந்த மைல்டு கேஸ் மற்றும் ஏசிம்டமேட்டிக் நோயாளிகளுக்கு மருந்தே தேவையில்லை மருந்தே இல்லாமலேயே பத்து நாளில் ஏழு நாளில் பதினஞ்சு நாளில் அது வந்து தன்னால் சரியாகி விடுகிறது அப்போ சித்த மருத்துவம் கொடுத்ததுனால தான் இது சரியாச்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் எப்படி நிரூபிக்கிறீங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் அப்படி பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கான ஆராய்ச்சி தரவுகளை கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ தரவுகள் நம்ம இந்த தினத்தந்தி மாலை மலர் இதிலெல்லாம் வர்றதை கொண்டு நாங்கள் தரவுகள் கொடுக்க முடியாது அவங்க நம்ப தயாராக இல்லை அப்போ அதுக்கான சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல் இன்டர்நேஷனல் சயின்டிஃபிக் பியர் ரிவியூடு ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்து அதை தான் நாங்கள் கொண்டு தரவுன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியும் அந்த ஆயுதத்தை வச்சு தான் நாம் வந்து சித்த மருத்துவ உலகம் முழுவதும் பரப்ப முடியும் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சித்தா எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்டு தரவுகளின் அடிப்படையில் சித்த மருத்துவம் இன்னும் ரொம்ப 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 கீழே தான் இருக்கு மேபி இந்த கைகள் எல்லாம் தெரியுதான்னு கூட எனக்கு தெரில ஈவன் ஆயுர்வேதா யோகா சைனீஸ் மெடிசன்லாம் கூட கொரோனாவுக்கு மருந்து இருக்கிறது என்று கிளினிக்கல் ஸ்டடி கேஸ் ஸ்டடி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இன்னை கூட நான் படித்தேன் அப்படி இருக்கும்போது சித்த மருத்துவர்கள் ஏன் இதை பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது இது இந்த மாதிரி அந்த தரவுகள் இல்லாமல் சித்த மருத்துவம் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் அந்த வண்டியை தள்ளி கொண்டு போகன்னு தெரில உலகம் என்ன தரவு கேட்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு கைட்லைனோட ஒரு பிரமிடு இதில் வந்து கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் அதாவது அந்த அறிவியல் சான்று அடிப்படையிலான கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் கபச்சுர குடிநீர் கொரோனாவுக்கு நன்றாக வேலை செய்கிறது அது மைல்டு நோயாளிகள் வேலை செய்கிறது மாடரேட்டில் செய்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு அது தரவின் அடிப்படையில் இதை வந்து பரிந்துரை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கீழே உள்ள அனைத்து இந்த படிகளையும் கடந்து தான் அது போயிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அறிவியல் உலகம் சொல்லக்கூடியது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு
பப்ளிஷ் செய்யும் போது அதுக்கு ஒரு பத்து மதிப்பெண் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடி கோகார்ட் ஸ்டடி இதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு நாற்பது மதிப்பெண் கொடுக்கலாம் இது எல்லாம் பேஷண்ட்டை நோயாளிடம் பண்ணி செல்வது இது செய்து செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல் ட்ரையல் அதை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஐம்பது மதிப்பெண் கொடுக்கலாம் இப்படி ரெண்டு ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல் நடந்தால் எண்பது மதிப்பெண் வந்துடும் இப்படி மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படி போகும் பொழுது நமக்கு வந்து அது அதிகமான மதிப்பெண் கொடுக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட பல ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல் ஸ்டடிஸையும் கோவாட் ஸ்டடிஸையும் மறுபடியும் எடுத்து எண்ணூறு அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அதுதான் மெட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ரிவியூ இப்படி வந்து செய்யும் பொழுது அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஆமா இது சென்னையில மட்டுமில்ல நாகர்கோயில மட்டுமில்ல மதுரையில மட்டுமில்ல டெல்லியில மட்டுமில்ல பெங்களூர்ல மட்டுமில்ல இது எங்கெங்க கொடுத்தாங்களோ எல்லா இடத்துலயும் வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வர்றப்பதான் அந்த முடிவு வந்து சரியா இருக்கும் அதைத்தான் நம்ம கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் கைட்லைன்ஸ்ல செய்ய முடியும் இப்படி கொரோனா நோயால் நோய் ஒரு மைல்டோ மாட்ரேட்டோ ஏதோ ஒரு வகைக்கு கபசுர குடிநீர் இப்படி வேலை செஞ்சிருக்குன்னு நிரூபிச்சா இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணா மட்டும்தான் அதை வந்து வேற தமிழ்நாடு தவிர்த்து மற்ற ஸ்டேட்டுகளிலும் மற்ற நாடுகளிலும் அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் கூட விரைவில் இந்த ஒரு ஒரு இந்த சந்தர்ப்பம் வரலாம் அறிவியல் தரவுகளை கொடுத்தாதான் இதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பல்ஷன் நிர்பந்தம் வரக்கூடிய நாள் வெகு விரைவில் இல்லை அதனால வந்து கண்டிப்பாக தயவு செய்து நான் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களை தமிழ்நாடு உள்ள சித்த மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தமிழ்நாடு அரசிடம் இதை ஒரு கோரிக்கையா வைக்கிறேன் உலக தமிழர்கள் சார்பாக ஒரு கோரிக்கையா வைக்கிறேன் நீங்க தயவு செய்து உங்கள் தரவுகளை நியூஸ் பேப்பர்லயும் டிவிலையும் போடுறதுல ஆர்வம் காட்டாதீர்கள் நீங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க சயின்டிபிக் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுனா மட்டும்தான் சித்த மருத்துவம் உலகம் ஃபுல்லாக பரவும் இன்னைக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்ககிட்ட தான் இருக்கு ஏன்னா உங்களால் தான் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த மருந்துகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தோந்தி வளர்ந்த மருத்துவம் நீங்க நமக்கு அங்கே வாய்ப்பு இல்லைனா வெளியில வாய்ப்பே இல்லை அதனால இந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம டைரக்டா ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் பண்ணுவதற்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் எத்திக்கல் கமிட்டி பெர்மிஷன் தருறது இல்லை அதனால இன்னும் இது வரைக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் நோயாளிகள் கபசுர குடிநீரை குடிச்சு வந்து குணமாயிருக்கான்னு நீங்க பேப்பர்ல எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் நீங்க தயவு செய்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க கேஸ் ரிப்போர்ட்னா ஒரு ஒரே ஒரு நோயாளி ஒரே ஒரு நோயாளி இந்த மருந்துல குணமாக்கினா கூட நீங்க வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அதை உரிய தரவுகளுடன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீ போஸ்ட் மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன் பின் உள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து முறைப்படி ஆவணப்படுத்தி நீங்க தயவு செய்து பப்ளிஷ் பண்ணுங்க இப்படி இந்நேரம் நீங்க எத்தனை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கலாம் கேஸ் ரிப்போர்ட் கேஸ் சீரிஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கலாம் அப்புறம் கோகார்ட் ஸ்டடி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுக்குறீங்க கபசுர குடிநீரோ மற்ற மருந்துகளோ கொடுக்குறீங்க அதை வந்து முறைப்படி நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா அதுவே ஒரு கோகார்ட் ஸ்டடியை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இப்படி சென்னை மதுரை நாகர்கோவில் திருச்சி இப்படி பத்து இடத்துல நீங்க வந்து அத கோகார்ட் ஸ்டடி பத்து கோவார்ட் ஸ்டடி பண்ணினீங்கன்னா அது இப்ப எங்க போயிரும் மெட்டா அனாலிசிஸ் போயிரும் போயிட்டு அது வந்து உங்களுக்கு நூறு மார்க் கிடைச்சிரும் அப்படி இந்த கோவார்ட் ஸ்டடி முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து ரேண்டமிஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்படி வந்து படிப்படி படியா தான் போக முடியுமே தவிர டைரக்டா நாங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் டாக்கிங் ஸ்டடி மட்டும்தான் இருக்கு இதை வச்சு டைரக்டா நாம எவிடன்ஸ் பேஸ்டுக்கு போக முடியாது அதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எத்திக்கல் கமிட்டி பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்க மற்ற அரசுகள் மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து இத்தயக்கம் காட்டுவாங்க ஏன்னா நாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சி பூர்வமா தான் இதெல்லாம் அணுக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் இம்மிடியட்டு தேவை நான் சொல்றது தயவு செய்து இந்த அரசாங்கம் இல்லது அரசு அதிகாரிகள் அரசு சித்த மருத்துவ அறிஞர்கள் ஏற்கனவே நீங்க எவ்வளவு நோயாளிகள் பார்த்தீங்களோ சித்த மருத்துவத்தை வச்சு குணப்படுத்தீங்களோ எல்லாத்தையும் திரட்டி ஒரு பப்ளிகேஷனா போடுங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஆதாரத்தை வெளியிடுங்க அப்படி வெளியிட்டு அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணி அதன் மூலம் இந்த தலைமுறையிலேயே இல்ல இந்த நேரத்திலேயே சித்த மருத்துவத்தை நீங்கள் உலகம் முழுவதும் தள்ளி விடுவது மிகவும் ஒரு அரிய தள்ளி விடுவதுதான் இப்பொழுதைக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாக நான் கருதுகிறேன் அப்படி நீங்க வந்து இந்த மைல்டு நோயாளிகள் மாடரேட்ல இந்த மருந்து வேலை செய்கிறது சைடு எஃபெக்ட் இல்லை அப்படிங்கறத நீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா பிறகு ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க இது எப்படி வேலை செய்யுது மெக்கானிசம் கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்
அரசாங்கம் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்க இல்லை அரசாங்கம் ஒத்துழைக்க இல்லை பணம் இல்லை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நான் நாங்க மட்டும்தான் சித்த மருத்துவம் ஆராய்ச்சி பண்ணணுமா அதே கேள்வி எவ்வளவு நாள் தான் எப்படி காலத்தை ஓட்டுவீங்கன்னு தெரியல சை தயவு செய்து அறிவியல் பூர்வமாக சித்த மருத்துவத்தை நாம் முன்னெடுக்கக்கூடிய காலத்தில் இருக்கிறோம் இதற்கு தேவையான முன்னெடுப்புகளை அரசும் அரசு அதிகாரி